Amen. Uh, good to be with you today. Uh, we want to share something from the Word of God that we, uh, I trust, will encourage you and help you as we go through this crisis together. Uh, we're going to begin our reading at Hebrews chapter 12, uh, verse 1. Hebrews chapter 12, verse 1. As for us, we have this large crowd of uh, witnesses around us. So then, let us write ourselves of everything that gets in the way, and of the sin of uh, which holds one of us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amen. In Hebrews chapter 11, uh, Paul has been describing the faith of God's people in the Old Testament. Em Hebreus 11, Paulo descreveu a fé do povo dos Antigos Testamentos, do and Antigo Testamento. And now he encourages the Christian. He said, "Come on guys, we are running a race and it's time to get rid of every weight and the sin which trips you up." Agora ele encoraja o cristão e diz, ah, "Vamos correr ah, essa corrida, essa carreira e vamos não tropeçar com o pecado." And I feel with this crisis, it is a time where we are getting rid of things that maybe were not so important. Eu sinto que com essa crise a gente está se livrando de coisas que nem são tão importantes assim. To give us more time to focus on what is really important. Para nos darem mais tempo para focarmos no que realmente é importante. Amen. Verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfect of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. So in this time we should look away from everything that distracts and focus completely on Jesus Christ. Então nesse tempo a gente deve tirar os olhos de tudo que distrai, focar os olhos em Jesus. Amen. He is the author and the finisher of our faith. Ele é o autor e consumador da nossa fé. He brought this work uh, to begin in your life and it, he will choose when he ends this work. Ele fez essa obra começar na tua vida e ele escolherá quando terminar. He is the author he is the finisher. Ele é autor e consumador. The beginning and the end. Começo e o fim. Amen. And it says that for the joy that was set before him, he endured the cross. E diz que para a alegria que estava proposta dele, ele suportou a cruz. So he endured the cross. Ele suportou a cruz. And in this crisis we must endure. E nesta crise a gente deve suportar. And we will do it because of the joy that is set before us. E faremos isso por causa da alegria que está nos proposta. God is doing a work in your life Deus, through this crisis. Deus está fazendo uma obra na tua vida através dessa crise. Amen. Verse 3. Considering him who endured such a position from sinners. So do not let yourself become discouraged and give up. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, espalhecendo-se em vossos ânimos. The temptation for all Christians is to get discouraged and to give up walking with God. A tentação para todos os cristãos é que fiquem desanimados e desistem da caminhada com Deus. But God says we must consider him. Mas Deus diz que a gente deve considerá-lo. We must meditate on his suffering. A gente deve se meditar sobre o sofrimento dele. The agony in the garden. A agonia no jardim. The sweat and the blood. O suor e o sangue. The crown of thorns. 
hands. A coroa de espinhos. The whipping on his back. Os chicotes nas suas costas. Being nailed to the cross. Sendo pregado na cruz. He didn't give up. Ele não desistiu. And brother, sister, you will not give up. Irmãos e irmãs, vocês não desistirão. You are going to go through this crisis. Vocês passarão por essa crise. You are going to follow in the footsteps of the Lamb of God. Sairão dela e seguirão nos passos do Senhor Deus. God has a purpose in this. Deus tem um propósito nisso. Amen. Next verses. No, 11 and 12. Hebrews 12, and I think it's verses 11 and 12. Yes. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it proceeds a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen. Amen. 12. Therefore, strength your feeble arms and weak knees. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Amen. God says when you're going through a trial, it is painful. Deus diz, quando você está passando por uma tribulação, é bem doloroso. This time is difficult for all believers. Este tempo é difícil para todos os crentes. But God says it will produce a harvest of righteousness and peace in your life. Mas Deus diz que produzirá uma colheita de justiça e paz na tua vida. To all those who allow themselves to be trained by it. Para todos aqueles que se permitem a serem treinados por ele. So strengthen your arms for the battle. Então fortaleça os, bra os braços para a batalha. And continue to run the race. Continue a correr a corrida. Amen. Let's go to Hebrews 12 and beginning at verse 25. Be careful then, and then do not refuse to hear him who speaks. Those who refuse to hear the one who gave the divine message on earth did not escape how much less shall we escape then if you turn away from the one who speaks from heaven Amen. vede que não rejeiteis ao que fala porque se não escaparem daqueles que rejeitaram o que na terra os advertia muito menos nós se nos desviarmos daquele que é dos céus don't refuse what God is saying to you in these days. Não recuse o que Deus está te falando nesses dias. He acknowledges it is difficult. Ele reconhece que isso seja difícil. It is a trial. É uma tribulação. Therefore we must strengthen ourselves. Então a gente deve se fortalecer. Get ready to go through it. Se preparar para sair dela. Because you know that God has a purpose in this. Que você sabe que Deus tem um propósito nisso. Amen. Next verse. His voice shook the earth at the time, but now he has promised, I will once more shake not only the earth, but heaven as well. A voz do que moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. God has promised that he would shake the earth, and I believe he is doing this right now through the corona crisis. Deus sim prometeu que ele iria abalar a terra. Eu creio que ele está fazendo isso agora pelo vírus da corona. None of us has ever seen things happen like this before in our lifetime. Nenhum de nós já vir, vimos coisas assim acontecerem nas nossas vidas. God is shaking this world. Deus está abalando essa terra. Amen, but let's see why. Next verse. The words once more indicated the removing of what can be shaken, that is, created things, so that what cannot be shaken may remain. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Amen. So God is removing things that are not important. Então Deus está removendo coisas que não são importantes. To show his people what is really important. Para mostrar ao seu povo o que é importante de verdade. In uncertain times. Em tempos incertos. We should focus on what is certain. A gente deve focar no que é certo. Everything in this world can be removed. Tudo neste mundo pode ser removido. Jesus said heaven and earth would pass away 
but his words would never pass away. Jesus disse, os céus e a terra se passarão, mas as minhas palavras jamais. Amen. So we will focus on what is certain. Então focaremos no que é certo. Amen. Next verse. Therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence for our God is a consuming fire. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. God is shaking the world, but we are receiving a kingdom that cannot be shaken. Deus está abalando o mundo, mas nós estamos recebendo um reino que não pode ser abalado. There is something stable, something that is fixed, and that is the kingdom of God. Tem algo estável e fixado, que é o reino de Deus. And every child of God is placed in this kingdom. E todos os filhos de Deus são colocados neste reino. And this kingdom is immune to wars, plagues, earthquakes. Este reino é imune a guerras e pragas e terremotos. Nothing can shake the kingdom of God. Nada pode abalar o reino de Deus. Brother, sister, when you worship this God, irmãos e irmãs, quando você adora este Deus, we can worship Him even in the midst of this crisis. A gente pode adorá-lo até no meio dessa crise. We can worship Him with great reverence. Com grande reverência. Amen. I'm going to close with some verses from 2 Timothy chapter 4, uh, beginning at verse 16. At my first defense, <coughs> no one came to my support, but everyone deserted me. May it not be held against them. But the Lord stood... No, hold it. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso lhes não seja imputado. Amen. These are the last words of the Apostle Paul. São as últimas palavras do Apóstolo Paulo. It's the last letter that he wrote. Última carta, epístola que ele escreveu. He's on the verge of eternity. Ele está na beira da eternidade. And he recalls a time when everybody deserted him. E ele uh, se liga, se lembra de um tempo onde todos os desampararam. He was left alone. Ele foi deixado sozinho. And maybe some who are watching this video feel alone today. Talvez alguns que estejam assistindo esse vídeo se sintam sozinhos well, hoje. Well, let's learn from the Apostle Paul. Vamos aprender do Apóstolo Paulo. Amen. Verse 15. Sorry. But the Lord stood at my side and gave me strength, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentile might hear it and I was delivered from the lion's mouth Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e, fique, e fiquei livre da boca do leão But God stood with him Mas Deus esteve com ele And I want to speak to anybody who is alone who's feeling really lonely at this time Eu quero falar com qualquer pessoa que estiver se sentindo bem solitária neste tempo Why did the Lord stand beside him why did the Lord strengthen him Por que que o Senhor ficou ao lado dele e fortaleceu-o Because he still had a purpose Que ele ainda tinha um propósito Christian you are immortal until your work is done. Cristão, você é imortal até que o teu trabalho seja feito. God will deliver you through this crisis because he still has a purpose for your life. Deus te libertará dessa crise porque ele ainda tem um propósito para tua vida. Even though you're on your own today. Por mais que seja sozinho hoje. God will stand beside you. Deus estará ao teu lado. And he will strengthen you for the purpose that he wants you to fulfill. Ele te fortalecerá pelo propósito que ele quer que você cumpre. And you will be delivered from this crisis. E você será libertado dessa crise. Amen. Uh, verse 18. The Lord will rescue me from every evil attack and will bring me safely to his heavenly kingdom. To him be the glory forever and ever. Amen. E o Senhor me livrará de toda a obra má e guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. God brought Paul through many trials. Deus ajudou Paulo em bastante tribulações. And God has brought you through many trials. Deus fez você sair de muitas tribulações. And Paul said that God would protect him until he brings him 
to his heavenly kingdom. E Paulo disse que Deus o protegeria até que fosse levado ao seu reino celestial. And it is the same for every believer. E é o mesmo para todos os crentes. God will deliver you, God will protect you. Deus te libertará, te protegerá. Until your purpose is fulfilled. Até que o teu propósito seja cumprido. And then he will bring you safely home to glory. E ele ele então trará você em segurança para casa. So let's close this message by saying what Paul said. Então vamos fechar essa mensagem dizendo o que Paulo disse. To God be the glory forever and ever. Amen. A Deus seja a glória para to e todo sempre. Amém. Amen. Father in heaven, we worship you and praise you for the power of your word. I ask that you would speak this word to many souls and that you would bring them great comfort, that you would encourage their hearts and strengthen them, and Lord, that they will live to give you glory and honor and praise. We bless you, Lord God, that we are under your protection in this world. In Jesus' name. Amen.